What is the good news? The good news is the gospel. You have to hear the gospel of Jesus Christ so that you can be saved. Jesus died for our sins. He was buried and rose again the third day according to the scriptures. 1 Corinthians 15, 1 through 4, the Bible says, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which you received and wherein you stand, and by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you believed in vain. For I delivered unto you first that which I also received, how that Christ died for our sins, he was buried and rose again the third day according to the scriptures. Dukuzangu. Jesus died for your sins. Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako. Na kama wewe utaamini leo, kama wewe utaamini leo, haidhuru unaaminia wapi? Haidhuru unasikilizia hii habari wapi? Mungu anasema anatupenda. Na alikufa kwa sababu yako na mimi. Haidhuru wewe ni mtu wa aina gani? Watu wengine wanasema labda mimi nimefika mwisho wa maisha, siwezi nika okolewa. Lakini Yesu alisema injili liletwa wafarisayo hawakuokoka lakini makahaba na mastodo ushuru waliokoka watu wengi watabaki hapa hapa ambao wanajua wao ndo wakuu wa dini lakini Mungu anasema wale ambao hawana maana Mungu alikuja kwa sababu yao na alisema kwa kweli ukimwaminia hutaweza kufa bali utakuwa na uzima wa milele Najua haya maneno ni magumu na mazito saa zingine kuweza kuyaeleza kwa sababu Mungu hakuja ili aweze ku aweze kufinyilia watu au kuambia vile ni wabaya Biblia inatuambia kwenye kitabu acha nikusomee kwenye kitabu cha John 3:16 kitabu cha John 3:17 Biblia inasema maana Mungu hakumtuma mwana mwanawe ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye Mungu hakutuma mwana Yesu Kristo aje duniani ahukumu ulimwengu bali kila mtu aweze kukombolewa kupitia kwake Watu wanasema Yesu amekuja kutuhukumu. Hapana, tushahukumiwa na sheria za Musa zilishatuhukumu, zishatuambia we ni muuaji, we ni mtenda dhambi, we umefanya hii na lile. Mungu alimtuma mwanae. Biblia inasema Mungu akumtuma mwanae kuja ili aweze kuhukumu wanadamu lakini through him everybody would be saved na saa hizi unaweza ukaona ni kama we mwenyewe hauwezi ukakombolewa lakini nakwambia ndugu yangu dadangu waweza ukakombolewa Yesu alikuja kukomboa aliopotea wale ambao wali, wanaona ni kama walipotea hao ndo Yesu alikuja kukomboa si eti kwa sababu tuna vitu ambavyo tulikuwa tumefanya bali yeye alikuja kutukomboa kwa sababu ya neema yake ni kwa neema ndugu zangu dada zangu tumeweza kukombolewa na hivi sasa kama unasikia sauti yangu usikaze roho yako kwa sababu leo ndio siku yako ya kukombolewa Yesu anakupenda sana alijitolea ye mwenyewe kitu ambacho hakuna mtu angeweza kukomboa Unajua wakati wa Nuhu ulikuwa kama vile vile ilivyo saa hizi. Nuhu alihubiria watu akawaambia kuwa adhabu ya Mungu inakuja. Adhabu ya Mungu inakuja. Asasema kweli adhabu inakuja. Lakini hakuna yeyote aliyetaka kusikia. Wakati wa Nuhu watu walisema tuko wengi sana Mungu aezi uwa kila mtu. Watu walisema hao watu ni wengi sana kwani Mungu ataua vipi dunia nzima? Lakini wacha ni kuambie dunia nzima ilibaki nuhu na familia yake peke yake watu wanane peke yake ndio waliweza kuokolewa na hivi sasa Yesu alisema kwenye kitabu cha Mathayo 24 kuwa kuja kwa Yesu kutakuwa kama siku za nuhu itakuwa kama siku za nuhu kamili 
watu watakuwa wanapenda maisha yao watu watakuwa wenye dhambi watu watakuwa watu ambao ni uuaji na sasa hizi tunaona the same thing in a happen sasa hizi watu ni uuaji watu mashoga wamejaa mpaka mi, miswada inapitishwa kwenye bunge ya ushoga na usagaji mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika siku za nuhu corruption imejaa GMO kila mahali bibileli tuambia Mungu alisema kila kitu let it produce after his own kind lakini saa hizi watu wamechanganya kila kitu chura na nyoka wanazaana mtu na manke wanazaana yani dunia imefika sehemu ambayo tunasema ni kipindi cha lala salama Mungu anatuambia hiyo siku ikifika kila goti litapigwa Walotenda mambo mengi kwa nyufalme walieleza injili na Mungu akafurahi Ibrahim Isaka na Yakobo huyo wakati umefika ndugu yangu tuko katika kipindi cha lala salama na kama we mwenyewe utamsikiza Mungu basi wewe utakombolewa kwa sababu leo ndo siku ya yako ya kukombolewa na kama unataka kujua jinsi ya kukombolewa ni very simple wewe lazima ukubali wewe mwenyewe ni mwenye dhambi na usikie habari njema jinsi Yesu alikufa kwa dhambi zetu akafa akazikwa akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu na ukabali kuwa Yesu hakufa kwa bure alikufa kwa sababu ya dhambi zetu na we mwenye ushaamini kile unahitaji kufanya ni kuambia Mungu kile umeamini. Umwambie Yesu Kristo. Najua we mwenye ulikufa kwa dhambi zangu. Na nishakubali siti kwa sababu kuna kitu nimefanya. Siti nimetoa sadaka yoyote kanisani ndio nikombolewe. Siti kwa sababu nimefanya chochote ila Mungu alinikomboa kwa neema. Ilikuwa ni kwa neema ndio sisi tukakombolewa. Akatufanya kiumbe kipya na wewe hivyo hivyo unaokolewa kwa neema si eti kwa sababu juu kuna kitu ambacho unacho kizuri si eti kwa sababu na unakaa vizuri au uko na pesa nyingi au uko na vitu vingi ni kwa sababu ulimsikiza Mungu naye akakukomboa kwa neema yake Bibilena tuambia ya kwamba siku za mwisho zitakuwa siku za kutatanisha sana. Sitakuwa ni siku ambazo watu hata wenyewe hawataweza kujielewa. Siku za mwisho zitakuwa ni siku ambazo watu wengi hawataweza kuelewa ni nini haswa inaendelea duniani. Sasa hizi watu wengi hawezi elewa ni nini inaendelea duniani kwa sababu mambo ya kiroho ueleweka na watu wa kiroho lakini wewe kama unaishi kwa uwezo wako basi hautaweza kuelewa siku za nuhu ilikuwa hivyo hivyo watu walikuwa na lima wengine walikuwa na panda wengine wanavuna wengine